test af kystfiske og svømmedykke vandet. Midten af Aarhus bugt målsiden. En, øh, en vestvind kyst valgt i dag, fordi der er en øh, svag øh, østenvind her midt i en øh, varmebølge øh, her i, øh, godt ind i september 2016. Det er Aarhus bugt, så det er lidt en syretest for iltforholdene efter en, en lang øh, sommer. Lad os prøve at se, hvordan det er under vandet herude. Jeg er lidt øh, spændt øh, på, på, på det her. Lad os se, hvordan det er. Der er en, en fisk derude, som man nok ikke kan se i overfladen, der jager. Måske hornfisk, måske nogle havere, der fiser rundt i overfladen. Lad os se, hvordan det ser ud under vandet alt sammen herfra. Det har ikke samme karakter som, uh, som Kattegat-vand. Det, uh, det er Aarhus Bugt. Men uh, det glædelige det var, at uh, der ikke var tegn på ilsvind. Der var masser af, af små fisk. Og der var masser af fiskeyngel, og der var masser af, formentlig er det krill, eller også er det fiskeyngel, altså krill af, af små krabstyr. Det bliver dybt øh, tilpas hurtigt til, at man kan kaste. Det starter med et, et øh, bælte med store sten, og så kommer der noget øh, snortang og noget, noget snor- eller strengtang og noget, og noget øh, savtang. Og så går det over i... Øh, i, i groft grus med lidt læret øh, sandbund. Øhm, groft grus eller, eller små sten. I blandet øh, klatter med, med store sten, som der er tang på. Og tangen bærer jo præg af, at der ikke har været vækst i, i den her i, i sommer, hvor, øh, hvor, hvor vandet har været for varmt. Øh, jeg dykkede i, ude ved havknudet i Kattegat for en, en par måneders tid siden midt på sommeren øh, i midten af juli og der var der fuld vækst i, i blæretangen og det hele lige så frisk ud men her det, har det sådan lidt et, et efterårsagtigt øh, præg og, og efterår og vinter øh, det er hvad det er om sommeren for, for de der kuldeelskende tangarter øh, en del af krabber og det er normalt et tegn på at der ikke, at der ikke går havet ind sådan et sted som eller ikke går torsk ind sådan et sted som her, fordi at, øhm, at øh, torsk spiser krabber. Men øh, altså, det var glædeligt at se, hvor meget yngel der var. Øhm, det var åbenbart ikke skrubbevand. Jeg så ikke en eneste skrubbe. Øhm, og det er jo nok fordi, der ikke er den øh, type sandbund, som, øh, som skrubber kan lide. Øh, ellers øh, så det hele fornuftigt ud øh, i forhold til øh, Aarhus Bugt. Ikke noget tegn på ildsvind. Og... Øh, Småliv, øh, alle mulige art, masser af fødeemner for større fisk. Jeg fik, fandt ikke ud af, hvad det var for nogle, øh, nogle fisk, der gik på jagt i, i overfladen, men, øh, da jeg kom. Men altså, de er jo længe væk, når sådan en, en fyr som mig kommer svømmende. Men det er absolut et, et havere sted. Øh, Knibel vi, vi lige rundt om, om svinget herude i det fjerne en, en kilometers penge frem der er mundingen til cirkelvin knæbel. Vi er kendt havredvand. Og det, der er specielt ved, ved bugten her, det er, at når det er um, rigtig koldt uh, tidligt på foråret, så kan havrederne søge ind uh, i, uh, i, uh, i bugt vand, hvor, det, uh, hvor saltholdigheden er en lille smule mindre. Når vandet er koldt, er havrederne ikke uh, tolerant over for, for saltholdighed, så de vil gerne have noget færdskere hen. Og, altså forårsfiskeri efter havreder, og det er klart, at der kommer også hornfisk ind her, og, og de der fritsvømmende fisk, jeg så i overfladen, jeg lurer på, hvad det var. Altså det eneste, jeg ikke ligesom har haft i tankerne, det er mulder, men jeg tror ikke, de, altså de svømmer rundt og jager på den måde. Jeg ved ikke, om, øh, om stimer af fjæsinger kunne gøre det, men altså mit gæt, det vil nok være enten hav eller også hornfisk. Hornfisk ses faktisk hele året rundt, selvom de ikke fanges andet end om foråret og, og i efterårstrækket. Øh, opmuntrende er dyk, fordi det hele så sundt nok ud, selvom det er efterårsagtigt øh, bugtvand. Så øh, slut herfra.